tu perro se hace pipí dentro de la casa, te rompe y muerde todo lo que encuentra. ¿Te gustaría que te obedezca Javier Fiandrino, médico veterinario, servicio para mascotas? Estamos con Javier Fiandrino, ¿cómo estás Javier? Bien, muy bien. ¿Cómo? Y hablando con esto que tiene que ver del adiestramiento y la conducta animal, ¿no? Que no es un tema menor y más en esta época en donde estamos todos alterados y bueno, ¿por qué no nuestras mascotas? Que le vamos transmitiendo también de alguna manera todas nuestra, nuestras conductas y nuestros hábitos. Sí, es así, tal cual. Eh, los animales de compañía, especialmente perros y gatos, eh, han cambiado mucho la forma de vivir con las personas, ha pasado a ser parte de la familia, entonces eh, tienen ahora, o quizás antes también las tenían, pero se daba menos importancia a, a ciertos problemas de comportamiento, ¿por qué? Porque comparten todo con nosotros, comparten vacaciones, almuerzos, cenas, eh, reuniones con amigos, duermen a veces en la cama de los dueños, en fin, un montón, comparten mucho, entonces se nota mucho más esos problemitas de conducta, ¿eh? por eso es que, eh, que han tomado un gran auge en este momento y hay una gran demanda de atención, si bien muchos todavía no se dan cuenta o no saben que en realidad necesitan hacer un tratamiento de conducta justamente a sus perros, pero sí, eh, es cada vez más común. A mí lo que más me interesa, Javier, para que la gente que hoy te está viendo pueda descubrir también este nuevo servicio que se brinda a nivel profesional, eh, en qué consiste eh, un adiestramiento y una reeducación de alguna manera de esta toma de hábitos a conciencia a través de un profesional, ¿no? Sí, bueno, eh, es muy importante que esté en manos de un profesional. Eh, lamentablemente hay un, también hay una gran difusión por los medios televisivos de por ahí programas de Estados Unidos o de otros países, donde aparecen teóricos eh, casi mágicos, eh, eh, algunos se hacen denominar eh, encantadores, bueno, no, no importa el nombre, pero que en teoría ellos eh, tratan estos problemas con, con suma facilidad y en realidad esto es un tema que debe ser manejado por profesionales porque el profesional o sea yo como médico veterinario tengo las herramientas no solo del adiestramiento del adiestramiento canino que, que, que lo hago desde que era adolescente sino este de mis conocimientos científicos adquiridos en la universidad más mi experiencia de años más el talento propio que pueda tener como cualquier persona para su profesión y bueno entonces mi formación profesional me permite un abordaje total donde puedo incluir adiestramiento, tratamientos conductuales, medicaciones en algunos casos muy puntuales este, que ayudan a la curación más rápida y bueno, eh, es muy importante entonces que sea abordado de esa forma. Recién fuera del micrófono hablando con la propietaria de estos dos perritos, me decía ella que desde que vos lo estás tratando, que hace que lo sacás una vez por semana a crearle esta nueva conducta, nuevos hábitos, ah, ellos han cambiado un montón, no solamente fuera, sino también dentro de la casa, que antes ella, por ejemplo, nos podía sacar a pasear y que ahora, bueno, obviamente que en su casa ella tiene cinco hijos, que no hay ningún tipo de problema, pero bueno, ahora también en, en ellos con su relación con respecto de la sociedad en, en general, ¿no? Sí, exactamente. En este caso, por ejemplo, que estábamos viendo estos dos perritos, viven, conviven en una casa, ahora se puede decir que conviven. Eh, cuando yo los empecé a ver, era, era caótica, su convivencia era pura pelea, no podían salir al patio los dueños, eh, era un desastre porque el schnauzer, que es el, el, el chiquitín gris, el schnauzer mi, miniatura este, eh, vino con algunos trastornos de conducta, tiene mucha agresión hacia otros perros, posiblemente por cuestiones de socialización, y el labrador, eh, si bien es bonachón, por decirle de alguna forma, no es un perro agresivo, pero eh, también tiene su carácter, como cualquier perro, y también necesita, además, cierto ejercicio, y el perro este tiene características de bastante actividad, de mucha, casi una hiperactividad. Entonces, bueno, todo eso hay que encauzarlo, encauzarlo y ponerlo dentro de unos eh, parámetros para que vivan en equilibrio con su familia y entre ellos. Bueno, Javier Fiandrino, entonces los datos ya aparecieron aquí en pantalla para aquellas personas o aquellas familias que hoy te están viendo y que de pronto están descubriendo y redescubriendo estos problemas de conducta que a veces nos parece que solamente nos pasan a las personas, pero bueno, obviamente ellos también son seres vivos y como tales necesitan de relacionarse y mejorar sus conductas. ¿no? Sí, 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 tal cual. Yo quisiera así 
agregar dos o tres cositas que, que, de, que, que debieran fijarse los dueños de los perros o los futuros potenciales dueños, porque en realidad debiera empezar por ahí eh, el, el, la elección de la raza, la elección del cachorro, de, también eh, lo, lo ideal es que sea... Eh, supervisada por un profesional especializado en el tema que esté acostumbrado y luego también si el, si el individuo este que hemos comprado, adquirido, regalado, adoptado empieza a presentar eh, agresiones, eh, ladridos, destrucción de cosas eh, micciones en lugares que no corresponden en fin, comportamientos que nos parecen un poquito raros no esperar a que pasen con el tiempo como hace la mayoría porque luego se van agravando sino consultar a alguien especializado en esto este, me pueden llamar cuando quieran y por lo menos yo les voy a dar algunas pautas por vía telefónica y luego si no coordinaremos una entrevista y veremos cómo tratarlo. Cada uno necesita, pueden ser perros y gatos también, ¿eh? trato también gatos con problemas de agresiones serias, serias. Y luego evitar que terminen en una eutanasia o que alguien les abrió la puerta y se fueron a la calle y nunca más volvieron, o en, el, en un campo donde pobrecito va a ir a sufrir mucho más. Este, digo en un campo porque algunos dicen, bueno, lo, 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 lo mando al campo, como si fuera una solución. En realidad, no. Eh, la solución pasa por otro lado. Bueno, Javier, muchas gracias. Muy, muy amplio tu informe. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Marisa.